വാങ്ങാതെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു അനുവിനോട് ഇത്രത്തോളം പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബൂബക്കർ താങ്കൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യും അവിടെ താങ്കളുടെ മകനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു അനു നബിനോട് പറയുന്നത് നബിയെ എന്റെ മകൻ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ അവനോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ അധ്യായം വളരെ ഗൗരവമായ രീതിയിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആസൂത്രണം കൊണ്ട് ഒരു സമുദായം ജയിച്ചിട്ടില്ല ആത്മസമർപ്പണം ഇല്ലാതെ ആത്മസമർപ്പണം കൊണ്ടും ഒരു സമൂഹം ജയിക്കയില്ല അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും ഇല്ലാതെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതാണ് റബ്ബു സുഹാനുഭവത്താലയുടെ സഹായം വേണം റബ്ബു ഒരിക്കലും നമ്മളെ കണ്ടറിഞ്ഞു സഹിക്കില്ല സഹായിക്കയില്ല സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഒരാളെയും കണ്ടറിഞ്ഞു സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതി സുന്നത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കളർപ്പും ഇല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തന്റേടവും ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടിയും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഒരു ജനത തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ആ ജനതയെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നത് ഇൻ തൻസുർ ഉള്ളാഹുൽക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിച്ചാൽ അള്ള തിരിച്ചു സഹായിക്കുമെന്നാണ് വൺ വേ ട്രാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല അള്ളാഹു ഏതായാലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതാണല്ലോ രബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ടെന്റിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രി കടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും നബി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കാം എന്നപ്പോഴും നബി അതേ ഇരുത്തമാണ് ഇരിക്കുന്നത് നബിയുടെ മുന്നിലുള്ള മണലുകളെല്ലാം കണ്ണീര് കൊണ്ട് നനഞ്ഞിരുന്നു താടി രോമങ്ങളിലൂടെ ഇറവള്ളം ഉറ്റി വീഴുന്നത് പോലെ കണ്ണീരുറ്റി വീഴുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏർ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അബൂബക്രതി അള്ളാഹു അനു ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നബിയെ നമ്മളല്ലാതെ അള്ള ആരെയാണ് സഹായിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മൾ എന്തായാലും സഹായിക്കില്ലേ ഇല്ല അബൂബക്കർ അള്ള എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഉറപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങനെ റബ്ബ് സുബാനുഭൂത്താല വരികയാണ് നിങ്ങൾ കാണാത്ത നിങ്ങളെക്കാൾ അധികമുള്ള എന്റെ സൈന്യത്തെ മലക്കുകളെ റബ്ബു സുബാനുഭൂത്താല വിന്യസിക്കുകയാണ് നീ അമ്പറിഞ്ഞ സമയത്ത് നീ യുദ്ധം ചെയ്ത സമയത്ത് നീ അല്ല എറിഞ്ഞത് ഞാനാണ് നീ അല്ല യുദ്ധം ചെയ്തത് ഞാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഹിജറയുടെ വേളയിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പിടി ചരലു വാരി എറിയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നബിയെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ശത്രുക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഇരുട്ടാക്കിയാൽ പോരായിരുന്നോ അതുപോലെ ഹസ്രത്ത് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഫറോവയുടെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ചെങ്കടല അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തിനാണ് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെങ്കടൽ അടക്ക് അടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണമെങ്കിൽ ആ കടൽ പിളർത്തിക്കൊണ്ട് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലേ പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവൂ ബഡി കൊണ്ട് അടിക്ക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് മൂസ നബി തന്നെ ചെയ്യണം ചരല് വാരി അറിയാൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് തന്നെ എറിയണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് റബ്ബിന്റെ സഹായത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് സുബാനുഭൂത്താല ആ സമൂഹം തന്റെ നബി തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവെ ഈ സമൂഹത്തെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ കൊച്ചു സംഘത്തെ നീ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇല്ലാതെയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നെട്ടല്ലു നിവർത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് നീ വിജയിപ്പിച്ച മതിയാവൂ എന്നാണ് റസൂൽ സിനിമേ നിസ്ലാഹ് അലി വസ്ലം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ യുദ്ധങ്ങളുടെ പൊലിമയിൽ ബദർ നമുക്കൊരു യുദ്ധമേ അല്ല കാരണം ആകെ എഴുപത് പ്ലസ് പതിനാല് എൺപത്തിനാല് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും എഴുപത് പേർ തടവുകാരായി
രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നിരന്തരം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കൽപ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടക്കാൻ ബെഡിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് ബെഡിലേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സംഘർഷത്തിൽ അബൂജാഹിൽ പരാജയപ്പെടുകയും മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന ആത്മപരിശോധന നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതാണ് ലോകത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ആത്മപരിശോധനയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അനീതിക്കെതിരെ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും മുസ്ലിം ഉമ്മ തെഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ മതിയാവൂ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അനീതി എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും അവകാശം റൈറ്റ് ആരെങ്കിലും കവർന്നെടുത്താൽ അതിനെതിരെ രോഷാകുലനായി പ്രതികരിച്ച മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇന്ദ സുൽത്താൻ ഇൻ ജാഇർ അനീതി ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ അനീതി ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ നീതിയുടെ വാക്യം പറയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരമെന്ന് നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധർമ്മത്തിന്റെ അധർമ്മവും ധർമ്മവും സത്യവും നീതിയും അത് ഒരു സത്യവും അനീതിയും തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ നീതിയും അനീതിയും തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് വിശ്വാസി ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കൊറോണയുടെ മറവിൽ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വംശീയ വേട്ട നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സി ഐ ഐ എൻ ആർ സി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന പല ആളുകളെയും ജയിലിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണയുടെ മറവിൽ വംശീയമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയും വംശീയ വേട്ട ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അനീതി കൊറോണയുടെ മറവിൽ സിംഹാസനം മടക്കി വാഴുന്ന സമയ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ ബദലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണപാഠവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ലോകത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കാഴ്ബയുടെ ചാരത്ത് വന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ബാബു ജാഹിൽ വന്ന് നബിയോട് പറയുന്നു നിന്റെ നമസ്കാരം കാരണം ഇവിടെ പല ആളുകളും ഇസ്ലാമിൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നമസ്കാരം നാളെ മുതൽ കാഴ്ബയിൽ വന്ന് നിർവഹിക്കുന്നത് നിർത്തണം എന്ന് പറയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവിടെ വന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജാഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ നബിയുടെ മുതുകത്ത് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിറകോട്ട് മറിഞ്ഞു വിടുകയാണ് എന്തുപറ്റി അബൂജാഹിൽ എന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബുൽ ഹക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു നബിയുടെ മുഹമ്മദിന്റെ മുതുകത്ത് ഞാനൊരു തീകോളം കണ്ടുവന്നാണ് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ തീകോളമാണ് ശരീരത്തിൽ എത്ര ദുർബ ശരീരം കൊണ്ട് എത്ര നിങ്ങൾ ദുർബലരാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ദുർബലരാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ തീകോളം നിങ്ങളെ നെഞ്ചകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര വലിയ കഠിന ശത്രുവിനും നിങ്ങളൊന്ന് തൊടാൻ പോലും പ്രഹരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഫലത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചി ആ കൊച്ചു സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ ഇന്നും ലോകത്ത് അനീതിക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീൽ ചെയറിൽ രണ്ട് കാലുകളും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ കല്ലെറിയുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൈനിക ശക്തിക്കെതിരെ കല്ലെറിയുകയാണ് കല്ലെറിയുന്ന അവർക്കറിയാം എന്റെ കല്ലുകൊണ്ട് ആ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും എന്ന് അവരാരും വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനല്ല എറിയുന്നത് അള്ളയാണ് ഞാനല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലും അവന്റെ സഹവാസത്തിലും റബ്ബ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് റബ്ബിനെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് മറികടക്കാനോ പ്രതിസന്ധികൾ അതിജയിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണപാഠം ബദർ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ബദർ മാത്രമല്ല ഐൻജാലൂത്ത് ഹെത്തീൻ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫത്തുഹുമക്ക തുടങ്ങിയ അനേകം സംഘർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം അനേകം സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ ഫുർക്കാനായ അനേകം ചരിത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നടന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അനീതി എവിടെയുണ്ടോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നീതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും മർദ്ദിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ റബ്ബിനെ വിളിച്ച് കേഴുകയാണ് റബ്ബിനെ വിളിച്ച് കേഴുകയാണ്
നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു തറക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനിന്റെ ഈ ചോദ്യവും ബദിർണയും നമ്മൾ താതാമ്യം ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബദർ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്കറിയാം ഫലസ്തീനിലെ ഓരോ ഉമ്മയും ഓരോ ഓരോ ഉമ്മയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അവരെ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടിയുടെ മയ്യത്താണ് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ആ കുട്ടിയെ യൂണിഫോം ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി യൂണിഫോം ധരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടത്തെ ഉമ്മ വിചാരിക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടിയുടെ കഫം പുടവയാണ് ഞാൻ ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ ഉമ്മ വിചാരിക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമാണെന്നാണ് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നത് വിറങ്ങലിച്ച മൃതശരീരമായിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും അനീതിക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ആന ജനതക്ക് നൽകുന്ന താക്കത്ത് ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുട്ടാനിന്റെ ഒരു വചനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒമറെ നിനക്ക് എന്തു വേണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന് ഒരു ആഗ്രഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അങ്ങനെ അല്ല ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളു അല്ല ഭൂമി നിറയെ അബു ഒബൈദമാരെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് അബു ഒബൈദയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ നേരത്തെ വിവരിച്ചു വിശ്വാസ ദാർഢ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അതുകൊണ്ട് നബി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഒരു പേരുണ്ട് അമീനു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വസ്തൻ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പേര് അത്രയും വലിയ ഒരു പേരിന്റെ ഉടമയായ അബു ഒബൈദമാരെ ഭൂമി നിറയെ നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല എന്ന ഒരാഗ്രഹമല്ലാതെ ഹത്താബിന്റെ മകന് മറ്റൊരു ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറയുമെന്നാണ് മറതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മുന്നിൽ അല്ല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടോ മറതി അള്ളാഹു ഈ ആവശ്യം അല്ലാനോട് ചോദിച്ചോ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഭൂമി നിറയെ അബു ഒബൈദമാര് ജീവിക്കുന്ന ദേശങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട് അനീതിക്കെതിരെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഷഹീൻ ബാഗുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീനിലെ ഗസ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ധാരാളക്കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് വായിക്കുന്നതും കെട്ടറിയുന്നതുമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രചോദനമാണ് ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട അധ്യായമായ ബദർ എന്ന് നമ്മൾ അവർക്കും നമുക്കും ഒരുപോലെ ഗുണപാഠമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബദർ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തവണ സംഭവിച്ച് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും റമദാൻ പതിനേഴാകുമ്പോൾ അയവിറക്കേണ്ട ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദൈവിക സഹായത്തിന്റെയും അനേകം ഗുണപാഠങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും ഒരു കുളിർ കണക്കെ പകർന്നു നൽകേണ്ട അനേകം ലെയറുകളുള്ള സന്ദേശങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബദറിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉമർദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ തോളിലെറ്റിപ്പോയ മനുഷ്യർ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കുഴഞ്ഞ് ബോധം കെട്ടിപ്പോയ മനുഷ്യർ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാണ് അവർ പർവ്വതത്തിന് സമാനമായി നിന്നു വന്നാണ് നേരത്തെ കുഴഞ്ഞു വീണ മനുഷ്യർ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പോ അവർ കുത്തിയിട്ട് വീണില്ല ഉന്തിയിട്ടും അറിയുന്നില്ല എന്തൊരു ശക്തിയാണ് ഈ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചത് വിശ്വാസത്തിന്റെ തീഗോളം അവരുടെ കൽബിൽ ഉറച്ചു നിന്നതോടു കൂടി പർവ്വതത്തെക്കാൾ ശക്തി അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് സൂചി അവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉറക്കുന്നോ അതിന്റെ പതിമടങ്ങ് ശക്തി പുറത്തേക്ക് ഗമിക്കുമെന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഗുണപാഠം നൽകാനും കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് യൗമുൽ ബദർ എന്ന് പ
പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും അള്ളാഹുവിന് സമമാണെന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം ആ വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ആണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഗുണപാഠം ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തിപരമായും അതുപോലെ തന്നെ സംഘവും സംഘമായും സാമൂഹ്യമായും കുടുംബപരമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മപരിശോധനത്തിന്റെ ഒരു മീറ്ററായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലപാടുകളുടെ ഒരു മാനദണ്ഡമായി ബദറിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക റബ്ബു സുബാനഹുവത്താലതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത ഭാവങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തും മാപ്പാക്കി തെറുമാറാവട്ടെ ബദറിന്റെ സാഹചര്യവും അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും വളരെ വ്യക്തമാക്കി തന്നതിന് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മള് ഈ ബദറിന്റെ ഈ ലെസൺസ് വായിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഈ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പവറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കും കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബദറിൽ പതി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാരൊക്കെ മുന്നൂറ് ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ആയിരം പേരെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ തോപ്പിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ട്രസ്റ്റിനുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലവും പിന്നെ നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ അത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് യോജിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുമാത്രല്ല നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ അധികവും പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് പേര് പോയിട്ട് ആയിരം പേരുടെ ഒരു പടയാണ് തോപ്പിച്ചത് ആ ഒരു ഓർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നമ്മൾ ഒരു മുന്നിൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല വി ലാവ് ടു നമുക്ക് വേറൊരു വഴി കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ യുദ്ധത്തിന് പോകില്ല റിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വാസം വേണം അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ നമുക്ക് വിജയം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പോ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ എത്ര വിശ്വസിക്കും അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ എത്ര ആണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഫുള്ള് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആവണ്ടേ നമ്മൾ പക്ഷെ അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അതെ ഇതില് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് എല്ലാ ചരിത്രത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ സംഘർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇസ്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും മുസ്ലിം സമൂഹം വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആളുകളും ശത്രു സമൂഹം അവരെക്കാൾ വലുതുമായിരുന്നു അതുപോലെ അതിനുശേഷവും സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ ഏർ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പുതുസ് വിമോചനം എത്ര പതിനായിരം ആളുകൾ രണ്ടു ലക്ഷവും ആളുകളാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇത് അതിജയിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് അവരുടെ വിശ് അവരുടെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ ജീവിതത്തിന്റെ അടിമുടി അവർ തയ്യാറാണെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാത്രം പോരാ അത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണം ആ ബോധ്യപ്പെട്ട അള്ളാഹു എന്തായാലും സഹായിക്കും ആ സഹായിച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണം നബിക്ക് മാത്രല്ല നബിക്ക് ശേഷമുള്ള ധാരാളം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ജബൽ താരിഖ് യുദ്ധ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മള് കുറെ കൂടി കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ അഭൗതികമാണ് എന്നല്ല പകുതിയിൽ അധികവും അഭൗതികമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റസൂൾ തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ പോലും നമുക്ക് കാണാത്തതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭൗതിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ കൂടിയാണ് വിശ്വാസികൾ ലോകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജയിച്ചടക്കിയിട്ടുള്ളതും നേടിയിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായ മെറ്റീരിയലായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ജയിച്ച ചരിത്രവും ഇല്ല ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് നബിന്റെ കാലത്ത് ശത്രുക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിം സൈന്യം അധികമായത് അന്ന് തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യുദ്ധം തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹം തോറ്റ ഓടി ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് ചരിത്രം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആളുകളെ കൊണ്ട് മെറ്റീരിയലായ ഒരു ഘടകങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം ജയിക്കുകയില്ല അഭൗതികമായ ഘടകങ്ങൾ കൂടി വേണം ആ ഘടകങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അള്ളാഹുവിന് ബോധ്യപ്പെടണം ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഇടപെടാമെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എല്ലാ റമദാനും അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മപരിശോധന യുടെ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചോദി അള്ളാഹു എന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള അർഹത എനിക്കുണ്ടോ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിനാവശ്യമായ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച തീർച്ച റബ്ബ് സഹായിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അറബി പേരോണ്ട് മാത്രം അത് സഹായിക്കൂല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹലോ അസ്സാം ഹലോ ഹലോ കേൾക്കേൾക്കോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം രണ്ട് ഉദാഹരണ അബൂബക്കറിന്റെയും പിന്നെ മറ്റേതും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഈ നബിസ് അല്ല ഇബ്രാഹിന്റെ ബീന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഒരവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശത്രുപക്ഷത്താണെങ്കിലും നാം കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എന്താണ് അല്ല അത് രണ്ട് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഒന്ന് യുദ്ധ സന്ദർഭമാണ് മറ്റേത് സാധാരണ നമ്മുടെ ലൈഫാണ് ഇവിടെ മാതാവും പിതാവും ശത്രുപക്ഷത്താണ് നമ്മുടെ ആദർശത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിന്റെ എതിരാളികളാണെങ്കിൽ പോലും ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരോട് നല്ല നിലയിൽ തന്നെ വർത്തിക്കണം യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആദർശവും ആദർശത്തിനെതിരായതും എന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ബന്ധങ്ങളില്ല രക്തബന്ധങ്ങളില്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോ നൂഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാം നൂഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ ഇവർ തമ്മില് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം ആദർശ ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഭാര്യനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകില്ല നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടു രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മളെ യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു നിലപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലപാടുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ അതാണ് അബ്രാഹിം നബി അലി അവിടെ യുദ്ധവും സംഘർഷമൊന്നുമില്ല അവിടെ അദ്ദേഹം സാധാരണമായ ജീവിതമാണ് എന്നിട്ട് പോലും പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്ന അദ്ദേഹം പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് വിശ്വാസിയും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എല്ലാ സമൂഹത്തോടും പുലർത്തേണ്ടതാണ് ഈ സ്വഭാവ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയം ആദർശവും ആദർശത്തിന്റെ ശത്രുക്കളും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ എന്റെ മകനുണ്ട് പിതാവുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അനുവാദമില്ല രണ്ടും രണ്ട് നിയമമാണ് രണ്ട് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ഇങ്ങനെ കുറച്ചു പേരെ പോയിട്ട് കൂടുതൽ പേരുള്ള ശത്രുപക്ഷത്തെ തോൽപ്പിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ യുദ്ധങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീസിലാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതായത് അവരൊക്കെ ഒരു ഒരുപക്ഷെ നല്ല കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മള് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അത്ര വല്ല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടോ അതെ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഉദാഹരണം അതുപോലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ സൽമാൻ അതെ അതേപോലത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന്റെ ഇടക്ക് നമ്മള് അത്രം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തില് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഏതാനും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ എന്നൊരു ദന്തങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇസ്രായേൽ ഒന്ന് ശരിക്കും മൂത്രഴിച്ച വലിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മാത്രമാണ് ഗസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം അവരതിനെതിരെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നത് അവര് മാത്രല്ല ലോകം മുഴുവൻ അവർക്ക് നൽകിയ പ്രാർത്ഥന ലോകം മുഴുവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ആളുകളുടെ വ്യക്തികളുടെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്ത സംഘങ്ങളുടെ ഒക്കെ അതിജീവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായ സ്വാധീനങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയും അതിനു ശേഷമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത്ര അധികം നമുക്ക് ഉദാഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ സമൂഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ വേരിയേഷൻസുകൾ ധാരാളുണ്ട് അതേസമയം അത് തീരെ നിലച്ചു പോയ ഒരു പ്രൊസസ് അല്ല ഇപ്പോഴും ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഗസായിലെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എടുത്ത് നോക്കി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്റെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന ഒരു തത്വമാണല്ലോ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യുദ്ധവും കാരുണ്യവും എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ലോകത്തിൽ മറ്റു മതങ്ങൾ ചില മതങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ബുദ്ധമതം ജൈനമതം അവരൊക്കെ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം മുന്നിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹിംസ അതായത് യുദ്ധത്തിലൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു വിപ്ലവം അത് ചിലപ്പോ നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജി ഒക്കെ ഈ ബുദ്ധിസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈനിസത്തിനോ ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു നോൺ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിപ്ലവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടിനെ ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇതാക്കുന്നത് കാരുണ്യം ഒരു സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് അല്ല അതില് അള്ളാഹുവിനെ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടുള്ള അള്ളയാണ് കാരുണ്യം മാത്രല്ല ശതീദുള്ളയക്കാബ് അങ്ങേറ്റം കഠിനമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന രോഷാകുലനായ ഒരു അള്ളയുണ്ട് കാരുണ്യമാനായ അള്ളയുണ്ട് മനുഷ്യനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിൽ അഹിംസ മാത്രല്ല ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഹിംസയും അനിവാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പൊ ഗാന്ധിന്റെ അഹിംസ നമ്മൾ എടുക്കാം ഗാന്ധിന്റെ ഐസ കൊണ്ട് അല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ യുദ്ധമുണ്ട് ആർമിയുണ്ട് അതുപോലെ ഭഗത് സിംഗിന്റെ സായുധ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് മലബാറിലൊക്കെ നടന്ന നൂറുകണക്കിന് ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളുണ്ട് സായുധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ഗാന്ധി ഒരു ഐക്കണായി നിന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഗാന്ധി ഐക്കണായി നിന്നപ്പോഴും അനേകം പോരാട്ടങ്ങൾ ആയുധം കൊണ്ട് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ കൂടിയാണ് ലോകം ഒരു ഘട്ടത്തും മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവാ അഹിംസ കൊണ്ട് മാത്രല്ല 
അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ ഇസ്ലാം എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ബേസിക്കലി സമാധാനം നിലനിർത്താനാണ് വീണ്ടും ലോകം സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോവാനല്ല ഒന്ന് നബിയുടെ അനുയായികളെ മർദ്ദിച്ചു നബിയെ മർദ്ദിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ ആ ചരിത്രം ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല അവരെ സ്വത്തൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വീടുകളൊക്കെ അവർ പിടിച്ചടക്കി ഒടുവിൽ മദീനയിലേക്ക് അവർക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകണം ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കണില്ല എന്ന് പറയാൻ നബി ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയച്ചു അപ്പോഴും അത് അവർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമാധാനത്തിന്റെ വഴി അടഞ്ഞപ്പോ ഇനി അവർ വരുമ്പോ എന്തായാലും പെഡലി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നതല്ലോ സ്വീകരിക്കാം അവിടെ പിന്നെ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനം ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ആയുധവും അനിവാര്യമാണ് ആയുധങ്ങളില്ലാതെ അഹിംസ കൊണ്ട് മാത്രം ലോകത്ത് സമാധാനം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ബേസിക് തന്നെയാണ് അതാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നത് പോലും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബദറും മൊഹദും ഒക്കെ നടക്കുന്നതും മദീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടിയാണ് ആ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു ശതമാനം ദൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് മുസ്ലിങ്ങളല്ല അവരുടെ കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ആ ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തി മുതൽ സമൂഹത്തിന്റെയും ഏത് അതിജീവനത്തിലും കാരുണ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ് അതേസമയം ലോകത്തിന്റെ നാഗരികതയുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു നാഗരികതയും അതിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എല്ലാ നാഗരികതയും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും നമ്മൾ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കാലത്ത് അഹിംസ മാത്രല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യുദ്ധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും നടന്നിട്ടാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം പോലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വർഷം ഇല്ല മുമ്പ് വർഷങ്ങളിൽ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ ബദർ ഡേയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും സ്ക്വയറുകളും പ്രാർത്ഥനാ വേദികളും പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചരിത്രത്തില് നബിന്റെ കാലത്ത് ബദർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നബിന്റെ ചരിത്രത്തിലോ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലോ അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുകൂടലുകളും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സർവീസുകളും കാണുന്നുണ്ടോന്നുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പിന്നെ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷനുകളും ഭദ്ര ദിനത്തിൽ ഒത്തുകൂടുകയും പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സുകൾ സ്ക്വയറുകളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുകയും പിന്നെ നടത്തപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നബിന്റെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നബിയുടെ ചരിത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലോ അതിന് വ്യക്തമായ എന്തെങ്കിലും രേഖകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അതില് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല രീതിയിൽ അതിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രക്രിയയിലും ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ തെളിവൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നേർച്ചകൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അതിനേതായാലും ഇസ്ലാമിൽ തെളിവില്ല പക്ഷെ ബദറിന്റെ ഗുണപാഠം പകർന്നു നൽകാൻ പിൽക്കാലത്ത് നബിക്ക് ശേഷം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നബിയുടെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റസ്ബത്ത് ബദർ അതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അക്കാലത്ത് ഇത് മറ്റു സമൂഹങ്ങൾക്കും നിലവിലുള്ള സമൂഹത്തിനും പകർന്നു നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയ അന്ന് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി അത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കുന്ന എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ചില ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉണ്ട് ബദറിനെ മുഹമ്മദ് നബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ലേ അബൂബക്രതി അള്ളാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ലേ അബൂബക്രതി അള്ളാനെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അരയിൽ ഓർത്തിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ തെളിവുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ അബൂബക്രതി അള്ളാഹുവനും ഉമറതി അള്ളാഹുവനും അടക്കമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പിൽക്കാലത്തിന് കിട്ടേണ്ട ചില ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക അതിൽ അവരെ പാടി പുകഴ്ത്തിയത് കൊണ്ടോ അവരെ മതഹുകള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ സമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ മുൻനിർത്തി സമൂഹത്തിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുക അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ അനിവാര്യമുള്ള കാര്യമാണ് അത് മുമ്പ്
നമ്മുടെ സമയ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇൻഷാല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിയാ സാഹിബ് ചാക്ക് വിൻഡോയിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സഹോദരിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ മുസ്ലിംസ് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്ര വലിയൊരു മുസ്ലിം നമ്മുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയധികം പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മുസ്ലിം സമൂഹം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് ഇത്രയും സ്ട്രഗിളിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിരൂപണം ചെയ്ത് പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും സൂറത്ത് മുഹമ്മദിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോരാടുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികളെ ഒറ്റടിക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് കഴിയുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അല്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സമർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നത് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അത് അല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്യാത്തതിന് മൂസാനബീനെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം മൂസാനബീനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അള്ളാക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസവും അതിന്റെ ദൃഢതയും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെടണം എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓരോ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ പ്രതിയോഗികൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അത് ആദർശങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഭരണകൂടായിരിക്കും ചിലപ്പോ വ്യക്തികളായിരിക്കും അതിനെ അതിജയിക്കാതെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സന്ദർഭത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല അവർ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അല്ല നോക്കും നോക്കിയിട്ടേ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഇതപര്യന്തമുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് വലം തജിദ് അലി സുന്നത്ത് ഇല്ലാഹി തബുദീല അള്ളാഹുവിന്റെ ആ നടപടിക്രമത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സമയ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഇസ്ലാമിന്റെ ബദർ ചരിത്രം ഞങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തമാക്കി തരികയും അതിന് ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വ്യക്തമാക്കി തരികയും ചെയ്ത ഷിഹാബ് സാബിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ ഒത്തുകൂടെ അള്ളാഹുലായി കേൾക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് നാളെ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ലൈഫ് എന്ന ടോപ്പിക്കില് സിസ്റ്റർ റുഖ്സാന ഷമീർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം الله يبارك فيكم جزاكم الله خير جزاك الله خير اي اي